Um, I'm not do it, minute the he had Naimun Bapi Ibong Omi up on the Keshago to Janai Shuntepatse and Amar Kota. Thank you. At here, uh, it is Shonsalana Kurun Dr. Kaji Jahedi Kral, the Tinia egg the minute room the Jack. Bapi shunte patse audio ki thi katse Amit shunte patse Bapi mona hai sete shamne na Amit shunte patse Let me have mute Kora. I mean, the I mean, I mean, I
स्वागत आज के पाठशाला परिचालित तफाजल होसेन मानिक मिया चक्र चतुर्थ क्लस होते जाबे चौधरी पपुलरलि नोन एज रनि भाई रनि भाइय जो एक छोट इंट्रोडक्शन दी से रखम है जो उन्नी अत्यंत गुणी मानूष एक खूब बड़ संगठक को सन्देह नहीं तब फर्माली बोलने बोलो जो उन्नी बांगलार सेमिनार आयोजन गवेषणार सूझ पे गवेषणा रत रही बांगलेशर सार्विक भाव एक बड़ संबद से रनि भाई नेतृत्व होते देखे अर्थनीति गवेशक तरुण अर्थनीति विद एक संगे तरह विभिन्न गवेषणा मूलक प्रबंध प्रकाशित बी सम्पादना कर प्रबंध लिखे रकमाल हुसैन बारिस्टर अमिदुल इसलम महमुदुल इसलम सह अनिसुजामान अध्यापक अनिसुजामान प्रबंध लिखे संविधान इंग्रेजी रनि भाई सम्पादन बेर हो एक संगे आहमेद जावेद रन निजे अर्थनीति विषय बी जा मूलत दीर्घ गवेषणार आउटकाम से बीटी आशा कर खूब द्रुत ही प्रकाशित हो प्रकाश पर्या सब मिलिए रनि भाई सम्पर्क रनि भाई जत खानिक उच्चत अवस्थान करें ज्ञानगत जैगा ना बटे तब एक रूपरेखा दे चेष्टा कर लज के रनि भाई आज के कारण आयोजन करते गए एक्सपेन्सिव पार्ट आहमेद जावेद जावेद चौधरी आहमेद जावेद हो बहिप्रकाश आज के क्लस देखो आशा कर रनि भाई के आमंत्रण जाना आज के क्लस आशा करा जरा 
এই ক্লাসে অংশ নেওয়ার জন্য এই অনলাইনে আছেন তারা সবাই উপভোগ করবেন আমি সব ধন্যবাদ জাহিদ ভাই আমি খুব ছোটখাটো মানুষ কিছু চেষ্টা করে যাচ্ছি জাহিদ ভাই আমাকে অনেক ভালোবাসেন সেই জন্য অনেক কথা বলেছেন আপনারা নিশ্চয়ই আপনাদের একজন সহকর্মী হিসেবে আমাকে পাবেন বাংলার পাঠশালা আপনিও এখানে যারা উপস্থিত আছেন যেরকম সবাই যেমন বাংলার পাঠশালাকে ভালোবাসেন আমিও ভালোবাসি আমরা সবাই হাত ধরাধরি করে চলি এই সমাজের কিছুটা যদি পরিবর্তন করা যায় কিছুটা যদি অবস্থা ভালো করা যায় তাহলে আপনার যেরকম আনন্দ লাগবে আমারও লাগবে তো আজকে আমি আসলে যেটা হয়েছে যে আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি একটু শুরু করতে চাই যে কথাটা হচ্ছে এই যে আমার বাংলার পাঠশালা থেকে ওই অমর্ত সেন পাঠচক্র হয়েছিল দেখা যাচ্ছে আমি একটা স্লাইড শেয়ার করছি দেখা যাচ্ছে তো আমরা এর আগে পাঠচক্র করেছিলাম পাঠচক্র বারো অমর্ত সেন পাঠচক্র সেটা শেষের পরে যখন আমরা প্রায় দুই বছর সময় লেগেছে আমি এবং আমার সহকর্মী সুস্মিতা চক্রবর্তী এবং নির্ঝর দুজনই ঢাকা ইউনিভার্সিটি দুজনই খুব অত্যন্ত মেধাবী আমরা তিনজন মিলে অনেক যখন আমি আইডিয়াটা নিয়ে কাজ করলাম বিশেষ করে হচ্ছে লেকচার প্ল্যান তৈরি করলাম তখন আমার একটা পর্যায়ে মনে হলো যে এই মানুষটার যেখানে জন্ম মানিক মিয়ার সেখানে আমি একটু তিনি কোন পরিবেশে থাকতেন কিভাবে বেড়ে উঠেছে এগুলো আমি অনুভব করার চেষ্টা করেছি সত্যি কথা বলতে কি যে আমি চেষ্টা করেছি যে আসলে আমার ব্যক্তি মানুষের অভিজ্ঞতার একটা বাউন্ডারি আছে বাউন্ডারিটা হচ্ছে যেসব জায়গা যেসব জিনিস আমাদের সরাসরি অভিজ্ঞতা হয় না সেগুলোকে আমরা সেন্স করি ক সেগুলোর প্রতি সংবেদনশীলতা বা অনুভূতি কম কাজ আমি ইত্তেফাক সম্পাদক তাসমিমা হোসেন আপার তার সহযোগিতা তিনি হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং আমি উনাদের মানিক মিয়ার যে গ্রামের বাড়ি আপনি জানেন পিরোজপুর পরিষে বৃহত্তর বিভাগে এই যে পিরোজপুর জেলার অন্তর্গত ভান্ডারিয়া উপজেলা সেখানে তার গ্রামের বাড়িতে আমি গিয়েছিলাম এবং সেখানে আপনারা দেখবেন এটা হচ্ছে মানিক মিয়ার যে বাড়িটা সেটার পেছনে এই বাড়িটা করা হয়েছে মূল বাড়িটা তো অনেক পুরনো অনেক আগের সেটা একটুখানি রেনোভেশন করা হয়েছে কিন্তু সেখানে জায়গা সম্পূর্ণ না হওয়াতে নতুন এই বাড়িটা করেছেন তার সন্তানেরা বিশেষ করে আনোয়ার হোসেন মঞ্জু তার ছোট সন্তান তো পুরনো বাড়ি যেটা সেটা সেটা একটুখানি রেনোভেশন করা হয়েছে তো পুরনো বাড়ি আমার পাশে যিনি আছেন একজন আহ উনাদেরই ওই এলাকার স্থানীয় আত্মীয় তিনি এবং এটা হচ্ছে মানিক মিয়া এবং আমি আসলে অনেক ছবি তুলেছি এখানে তো আসলে আজকে আমরা আলোচনা করব অন্য জিনিস কিন্তু আমি একটুখানি আপনাদের অনুভব করার জন্য যে একটা মানুষ পিরোজপুরে জন্ম নিয়েছেন তার সাধারণত গ্রামের এলাকা বা ওরকম একটু শহর থেকে দূরে এলাকা সেটা যেরকম হয় এটা হচ্ছে তার বাসার আশেপাশে বা রাস্তা যে রাস্তা ধরে তাদের ওখানে যাওয়া গিয়েছিলাম আমি তার একটা ছবি এরকম আরো অনেক ছবি আছে তো মূলত এইটা হচ্ছে ওনার বাড়ি এটাকে এখন পুরনো বাড়ি তো এমনকি ইভেন এই বাড়িটার খুব কাছেই ওনারা মানিক মিয়ার ওয়াইফ যিনি মাজেদা বেগম আহ মাজেদা বেগম ওনার 
নামে একটা কলেজ করা হয়েছে ভান্ডারিয়া ডিগ্রি কলেজ এবং এই যে নতুন বাড়িটা নতুন বাড়িটা থেকে একদম কাছে তো আমি মানিক মিয়াকে অনুভব করার চেষ্টা করেছি যে উনি কোথায় ছিলেন কোথায় পড়েছেন কারণ একটা মানুষ সম্পর্কে আমি দুই বছর ধরে কাজ করছি হ্যাঁ তার একটা বড় পাঠচক্র করব সবাই আসবে এখন আমার অনুভবের মধ্যে যদি উনি না আসেন তাহলে আমি কি নিয়ে কাজ করি তো মানিক মিয়ার এই রিসেন্ট এই অ্যাক্টিভিটিস এর আগে আমি যদি যাই আমার প্রয়াত পিতা যিনি দু হাজার সাতে পরলোক গমন করেন আমার পিতার কাছ থেকে প্রথম আমি মানিক মিয়ার কথা শুনি বিশেষত আমাদের বাসায় তখন ইত্তেফাক পত্রিকাটা রাখা হতো তখন শুনি এবং সত্যি কথা বলতে কি যে ওই সময়টায় যখন আমরা আশির দশকে স্কুল কলেজ স্কুলে পড়েছি নব্বইয়ের দশকে কলেজে পড়েছি নব্বই দশকের শুরুর দিকে তো তখন আসলে আমাদের সিলেবাস গুলোতে বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পর্কে বা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের জন্ম কিভাবে বার্তব বাংলাদেশ বা এইগুলো সম্পর্কে খুব স্পষ্ট ধারণা দেয়া হতো না ফলে আমার যেটা হয়েছে যে আমি এই আমার ইতিহাস জানার একটা সোর্স ছিল যে আমার বাবা আমার বাবা অফিস থেকে আসার পরে আমরা স্কুলের পড়া শেষ করে ঘুমাতে যাওয়ার আগে কিংবা ছুটির দিনে আমার আব্বা গল্প করতেন আমাদের সাথে হ্যাঁ যে কি কি হয়েছে তো আমি খুবই অবাক হতাম এবং খুবই ইয়ে লাগতো যে খারাপ লাগতো যে এই সত্য ঘটনাগুলো বইতে কেন লেখা নেই তো সেটা তো আপনারা জানেন যে সেটা একটা অন্য চ্যাপ্টার অন্য দিক তো ইতিহাস জানার যে একটা আকাঙ্ক্ষা সেইটার বীজ বপন করেছিলেন আমার বাবা কারণ ওই সময় আশির দশক এবং নব্বই দশকের শুরুর দিকে আপনারা দেখবেন যে তখন বঙ্গবন্ধুর নাম তাজুদ্দিনের তাজুদ্দিন আহমেদের নাম আমাদের চান নেতার নাম বা মুক্তিযুদ্ধ যারা শহীদ হয়েছেন এরকম যারা ইতিহাসে বড় ধরনের অবদান আছে বড় ধরনের আত্মত্যাগ আছে তাদের কথা খুব বেশি মুক্তিযুদ্ধের কথা খুব বেশি আসতো না অন্তত স্কুল লেভেলে আমরা যারা ছিলাম তারা ফলে যেটা হয়েছিল যে আমাদের অতীত ইতিহাসটা চর্চা না হওয়ার কারণে সেটা সুদূর অতীত এবং সুদূর অথচ কিন্তু আহ ওই আশির দশক থেকে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ খুব বেশি মাত্র বিশ বছরের ডিফারেন্স ছিল কিন্তু দুই দশকের ডিফারেন্স কিন্তু অনেক সুদূর অতীত মনে হয় কারণ হচ্ছে এই চর্চা গুলো পরিষদটাকে সংক্ষিপ্ত করে ফেলা হয়েছে তো যাই হোক তো আমি অন্য দিকে যাব না আজকে আমি মানিক মিয়ার উপরেই থাকি তো এরকম একটা আমার আমি যতই মানিক মিয়ার সম্পর্কে জেনেছি ততই আমার উৎসাহ লেগেছে এবং আমার ভালো লেগেছে যে এবং আমি কিন্তু দীর্ঘ সময় নিয়েছি আমি এটা অনুভব করতে তারপরে উনার লেখা পড়েছি লেখা পড়ে আমাকে আকৃষ্ট মানে মানিক মিয়া নানান দিক থেকে আমার চিন্তা ভাবনা এবং এই যে এত পরিশ্রম আমার অ্যাপার্ট ফ্রম মাই একাডেমিক এবং আমার প্রফেশনাল কাজের বাইরে এই এই উৎসাহটা কিন্তু মানিক মিয়া যে লেখা মানিক মিয়ার যে কাজ সেটা একটা অনুপ্রেরণা হিসেবে আমার মধ্যে কাজ করেছে যা ধারাবাহিকতাতে আজকে এই যে চোদ্দটা লেকচার সিরিজ এর একটা আহ পাঠচক্র আপনারা দেখছেন তো আজকে আমি মূলত ঠিক ওইভাবে আমি তো আর ওরকম জ্ঞানী মানুষ নয় যে বড় একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেলব তবে আমি বলতে পারি যে আমি দুই বছর যেহেতু এই আহ মানিক মিয়ার লেখা এবং মানিক মিয়ার এই বিষয়গুলোর সঙ্গে ছিলাম সুতরাং আমার অনুভূতি গুলো আমি আপনাদের সঙ্গে একটু সহভাগ করতে চাই তো আমি প্রথমেই যে জিনিসটা আমার কাছে 
আমি আপনাদের কাছে তুলে ধরবো সেটা হচ্ছে আপনারা জানেন যে মানিক মিয়া রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডিতে গিয়েছিলেন উনসত্তর সালে তো উনসত্তর সালের জুন মাসে শেষের দিকে এরকম খবর এলো যে এই মানিক মিয়া হঠাৎ হৃদ যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি রাওয়ালপিন্ডিতে তিনি পাকিস্তানে মানে পশ্চিম পাকিস্তানে তিনি এন্তেকাল করেছেন এই জিনিসটা বঙ্গবন্ধুর কাছে খুব শকিং নিউজ হিসেবে এসছে এবং এইটা তিনি একটা আমরা এখন যেটা করি যে কোন গুণী মানুষ বা বড় ব্যক্তিত্ব মারা গেলে যেরকম অবিচুয়ারি লেখে হ্যাঁ অবিচুয়ারি কে বাংলায় বলা যায় হচ্ছে স্মরণ তাকে স্মরণ করে তার তার স্মরণ করে তার অবদানকে স্মরণ করে যে লেখা লেখা হয় এটাকে অবিচুয়ারি বলে তো উনি একটা অবিচুয়ারি লেখেন বাংলায় এবং এই অবিচুয়ারিতে কিছু কথা যেটা না বললেই নয় সেটা হচ্ছে যে বঙ্গবন্ধু যখন এই হঠাৎ করে মানিক মিয়া সুস্থ ভাবে গেলেন তারপর হঠাৎ উনি ওনার মৃত্যু সংবাদ এসলো এটা অনেকটা বজ্রাঘাতের মতো বঙ্গবন্ধুর কাছে ঠেকলো কারণ এইটার এইটার একটু ব্যাকগ্রাউন্ডটা বলি অ্যাকচুয়ালি বঙ্গবন্ধুর সাথে মানিক মিয়ার পরিচয় হয়েছিল উনিশশো সাল এখন এবং পরিচয় হয়েছিল কোথায় পরিচয় হয়েছিল আমাদের হোসেন শহীদ সরোয়ার দিশায় তিনি তো এই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন পুরো পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তো তখন তিনি যখন তার তার কলকাতাতে বাসভবন দেয়া হয়েছিল সেখানে আর কি এই মানিক মিয়ার সঙ্গে বঙ্গবন্ধু পরিচয় করিয়ে দেন প্রভূত অবদান আছে যেগুলো আমরা হয়তো কিছু জানি কিছু জানি না সরদি সাহেব এর উপর যে যখন আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব আমার ইচ্ছা আছে হোসেন শহীদ সরোয়ার্দি তিনি একটা মাতচক্র করা তো সেটা যখন করব তখন তার অবদান গুলো আলোচনা করা যাবে আজকে যেহেতু আমাদের বিষয় মানিক মিয়া আমি উনার প্রসঙ্গটা বলি এবং ওই চুয়াল্লিশ সালে পরিচয় হলো এবং আপনারা এবং এই পরিচয়ের পরে অনেক কথা কিন্তু কিন্তু একটা কথাই আমি বলবো যে আপনারা জানেন যে সরোয়ার্দি সাহেব একজন সক্রিয় কর্মী এবং আপনারা দেখেছেন যে কিশোর মুজিব যখন তার সঙ্গে চিঠি আদান প্রদান তাদের এলাকায় এসছিলেন স্কুলে তখন উনি মানপত্র পড়েছিলেন আমরা এগুলো অসমাপ্ত আত্মজীবনীতেই পাই তাই না তো তারপরে এবং এই সমস্ত সাহেবের সাথে ওনার যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কের সূত্র ধরে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আহ মানিক মিয়ার প্রথম পরিচয় হয় তারপর তাদের চিন্তা ভাবনা এবং আমি একটা কথাই বলি যে তখন রাজনীতি হতো সত্যের উপর কারণ তারা সত্যকে যে ফ্যাক্ট যেগুলো যেগুলো ঘটছে যে অন্যায় অবিচার যে সমাজের মধ্যে নানান হিংসাত্মক কাজ হচ্ছিল এগুলোর বিরুদ্ধে ওনারা সত্যকে নিয়ে রাজনীতি রাজনীতি করতেন সত্যকে কেন্দ্র করে এবং ওনাদের মন মানসিকতা ছিলেন হচ্ছে জনসংলগ্ন বলা যায় 
বঙ্গবন্ধুর কথা তো আপনারা জানেন যে তিনি কিরকম গণমানুষ ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং গণমানুষকে নিয়েই রাজনীতি করেছেন এবং মানিক মিয়াও একই মানসিকতার হওয়াতে বঙ্গবন্ধুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত অ্যাকচুয়ালি বন্ধু বলবো কি বঙ্গবন্ধু মানিক মিয়াকে বড় ভাই হিসেবে জানতেন এবং এই আমি এই অবিচুয়ারিটা পড়ছি না কারণ বঙ্গবন্ধু মানিক মিয়ার সম্পর্ক নিয়ে আমাদের আলাদা একটা বক্তৃতা আছে ক্লাস আছে যেটা মুন্তাসির মামুন স্যার নিবে সুতরাং আমি সেখানে যাচ্ছি না কিন্তু আমি একটা ধার একটু এটা প্রসঙ্গ ক্রমে চলেই আসছি এবং বঙ্গবন্ধু মানিক মিয়ার মেশার পরে আমরা জানি যে আমরা হয়তো অনেকের সাথে নিশি অনেকের সাথে সম্পর্ক আমাদের এরকম আমরা হয় না আমরা যতই স্কুল কলেজ উপরের দিকে উঠতে থাকি প্রফেশনাল ততই আমাদের বন্ধু কমতে থাকে আর উনাদের কিন্তু উল্টো হয়েছে বঙ্গবন্ধুর সাথে সম্পৃক্ত মানুষগুলোর আপন জনের সংখ্যা পরিধি বাড়ছি এবং বঙ্গবন্ধু এতই শ্রদ্ধা করতেন মানিক মিয়াকে বড় ভাই হিসেবে মানে মনে হয় যেন এক মায়ের পেটের মানে রক্তের সম্পর্কের বড় ভাই এবং সরদি সাহেবের হঠাৎ মৃত্যুতে একটা নেতৃত্ব আওয়ামী লীগের একটা নেতৃত্ব শূন্যতা দেখা দিল তখন তিনি বঙ্গবন্ধু মানিক মিয়াকে অনুরোধ করেছিলেন যে আওয়ামী লীগের আওয়ামী লীগের হাল ধরতে বা সভাপতি হতে তিনি অনুরোধ করেছেন এবং মানিক মিয়া খুব সবিনয়ে বলেছিলেন যে সংগঠন এটা আমার এটা আমার খুব মনে দাগ কেটে লেগেছে বলে সংগঠন আপনারা চালা আমি তো চালাবো কল হ্যাঁ তো বঙ্গবন্ধু বলছেন যে কিরকম নির্মোহ নির্লোভ একটা ব্যক্তি এবং কিরকম একজন মানুষ যে কিভাবে উনি এত বড় একটা প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন কত সুন্দর প্রাণোজ্জ্বল ভাষায় এবং এবং অনেকবারই কিন্তু আহ বঙ্গবন্ধু চেয়েছেন যে মানে যেহেতু শ্রদ্ধা করতেন যার কারণে উনার উনসত্তর সালে গণ অভ্যুত্থানের বছর যখন এই ইয়ে মানিক মিয়ার আহ মৃত্যু সংবাদ আসলো রাওয়াল পিন্ডি থেকে তখন তখন এইটা বজ্রাঘাতের মতো মনে হচ্ছে মনে হচ্ছিল কথা বলতে চাই জাস্টিস নিয়ে সুতরাং আমি আস্তে আস্তে মূল জিনিসে যাই এখন জাস্টিস নিয়ে কথা বলতে গেলে একটা বড় জায়গা হচ্ছে যে আমি আগে জাস্টিসের সংজ্ঞা এবং জাস্টিস বলতে কি বোঝায় সেটা আমি একটুখানি বলতে হবে না হলে আমাদের আলোচনাটা মানে ঠিক এটা কি দেখা যাচ্ছে নাকি আমি ইয়ে করি আচ্ছা আমি প্রথমে জাস্টিসের থিওরিটা বলি হ্যাঁ এখন জাস্টিসের জাস্টিস নিয়ে আলোচনাটা আসলে দীর্ঘ আলোচনা এবং আমি একটু এখন সময় যেহেতু কম আমার হাতে আর আধা ঘন্টার মতো আছে তারপরে আপনার প্রশ্ন উত্তর এবং অন্যান্য জিনিসে আশা করি যে আপনারা আহ অংশগ্রহণ করবেন তবে এই আমি যেহেতু সেরকম ধরা বাধা কোনো ওরকম বড় বক্তা কোন বক্তা নই আমি মনে করি যে আমার কিছু অনুভূতি শেয়ার করছি আপনাদের সাথে সুতরাং এখানে আমাকে যে কোনো সময় আপনারা আনমিউট করে কথা বলবেন আমার কথাকে অত গুরুত্ব সহকারে নেবেন না শুধু এইটুকু নেবেন যে আমার কিছু জিনিস ভালো লেগেছে 
কিছু জিনিস আমার অনুভূতিতে সংবেদনে ধরা পড়েছে সেই ভাই হিসেবে আপনার বন্ধু হিসেবে সহকর্মী হিসেবে আমি জাস্ট আপনার কাঁধে হাত দিয়ে আমি আপনাকে আমার অনুভূতি গুলো জাস্ট শুধু শেয়ার করছি এর বেশি কিছু না কারণ বক্তা হওয়ার যোগ্যতা আমার নেই তো এখন আমি যেটা প্রথমে যেটা রলস এর থিওরি যেটা সেটা আমি একটু এটা এখানে বলতে হবে না হলে পরবর্তীতে আমি আপনাদের এই থিওরি অনুযায়ী আমি কিছু বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব যেমন মানিক মিয়ার একটা এই যে বই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা যেটা ওনার মৃত্যুর পরে আহ ওনার কলাম গুলোর সংকলন হয়েছে এবং আরো একটা সংকলন বেরিয়েছে ওনার সেটা হচ্ছে নির্বাচিত ভাষণ পর্যন্ত আর এইটা এই তিনটে মোটে বই প্রথম বই যে পাকিস্তানি রাজনীতির বিশ বছর সেটা নিয়ে আপনারা আলোচনা শুনেছেন মাহফুজ আলম স্যারের আমি বেসিক্যালি এই সর্বমানবের সার্বভৌমত্ব হ্যাঁ এইটা নিয়ে কথা বলব বেসিক্যালি তো আমি আগে থিওরিটা একটু বলি তারপরে তারপরে আমি একটু বলার চেষ্টা করব যে কিভাবে ওনার সেন্স অফ জাস্টিস গুলো ওনার লেখা থেকে একটা কথা আমি এখানে বলি আপনাদেরকে ওনারা যখন লেখাপড়া চর্চা মানে ষাটের দশক এবং পঞ্চাশের দশক ষাটের দশক মানে পাকিস্তানের জন্ম তো হলো সাতচল্লিশে তারপরের যে বিশ তেইশ বছরের যে সময় ওই সময় কিন্তু জাস্টিসের থিওরি বা জাস্টিস নিয়ে পাবলিক কোন ডিসকোর্স ছিল না এইটা ব্যাপারটা ঘটেছে হচ্ছে জন রলস এর একটা বই এ থিওরি অফ জাস্টিস যেটার মধ্যে এই থিওরিটা আমি নিয়েছি এইটা প্রকাশিত হয়েছে উনিশশো একাত্তর সাল হ্যাঁ এবং তিনি পরবর্তীতে উনার টু প্রিন্সিপালস অফ জাস্টিস হ্যাঁ ন্যায্যতার দুই তত্ত্ব দ্বি তত্ত্ব বলে বা দুই তত্ত্ব হ্যাঁ মানে দুই মূল নীতি আর কি হ্যাঁ তো এই তত্ত্বটা উনি আবার রিভাইজ করে নতুন ভাবে ছেপেছেন দুই হাজার এক সাল হ্যাঁ সো এইটা আপনি যদি একাত্তর সালও ধরেন তো এই রলস এর বই হওয়ার আগেই তো মানিক মিয়া প্রয়াত হয়েছে এবং বেসিক্যালি রলস এর বইটা বের হওয়ার পরে জাস্টিস নিয়ে পাবলিক ডিসকোর্সে নানান রকম তর্ক বিতর্ক আলোচনা এগুলো শুরু হয় সো উনি যখন লিখছেন তখন ফলে উনি কিন্তু ঠিক ন্যায্যতা তত্ত্ব ওই ব্যাপারগুলো ঠিক ওনার মধ্যে তাত্ত্বিক ভাবে ওইভাবে আসেনি কিন্তু এজ এ সামাজিক সচেতন মানুষ হিসেবে ন্যায্যতার কথাগুলো এসেছে আচ্ছা এখন আমি বলি আমি একটা কথা যে আমি তোফজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে আমি এক লাইনে আগে বলে দিই আমার কাছে তোফজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হচ্ছেন একজন সোশ্যাল ক্রিটিক হ্যাঁ কেন সেই ব্যাখ্যা আমি থিওরি এবং ওনার লেখা থেকে যখন পরতে পরতে বলবো তখন আপনারা আশা করি অনুভব করতে পারবেন যে উনি কেমন ধরনের সোশ্যাল ক্রিটিক ছিলেন বাই দা ওয়ে একটা কথা বলি আমার আরেকজন প্রিয় লেখক এবং বিপ্লবী যিনি কাল মার্কস আপনারা জানেন যে বাংলার পাঠশালার অনেক প্রোগ্রাম আমরা কাল মার্কস কে নিয়ে করেছি মার্কস এর পুজিকে নিয়ে করেছি আমি লেখা লিখেছি তো কাল মার্কস কাল মার্কস কে একবার বলা হয়েছিল যে আপনাকে কেউ দার্শনিক বলে আপনাকে কেউ ইকোনমিস্ট বলে আপনাকে কেউ রেভলিউশনারি বলে আপনার কাছে আপনি কি তখন উনি বলেছিলেন ফর মি মানে মার্কস বলছেন আই এম এ সোশ্যাল ক্রিটিক হ্যাঁ এখন সোশ্যাল ক্রিটিক মানে হচ্ছে সামাজিক মানে বাংলা অর্থ গুলো এটা কেমন হয় সামাজিক বা সমাজ জীবনের বা সমাজের সমালোচক মানে ঠিক এটা সোশ্যাল ক্রিটিক বলে এই বাংলা অনুবাদটা মানে আর একটু বেটার পাওয়া যায় হ্যাঁ সমাজ বিশ্লেষক হ্যাঁ সমাজ বিশ্লেষক বলা যায় কিন্তু ক্রিটিকের আবার আরো কিছু ব্যাপার আছে হ্যাঁ 
তো যাই হোক তো তো আমি যদি ভাইয়ের কথাটাই নেই ইমরান ভাইয়ের কথাটা যে সমাজ বিশ্লেষক তো বেসিক্যালি উনি একজন মানিক মিয়া ছিলেন একজন অনেকটা সমাজ বিশ্লেষক বা সোশ্যাল ক্রিটিক তো আমি আমি সেই যাওয়ার আগে আমি থিওরিটা একটু বলি থিওরিটা হচ্ছে যে আমি ইংরেজি এখন এগুলোর বাংলা বাংলা ভাষায় ন্যায্যতার কোন সেরকম বড় কোন বই বা কোন আলোচনা খুব বেশি আপনাদের চোখে পড়বে না সুতরাং আমি আমার যে বইটা বের হচ্ছে ন্যায্যতার ধারণা পাঠক সমাবেশ থেকে যেটার কথা জাহিদ ভাই বললেন সেটা সেটা বের হলে সেটা বাংলা ভাষায় ন্যায্যতার আলোচনাকে আর একটু প্রসারিত করবে বলে আমার বিশ্বাস তো যেহেতু আমি এইটা ইংরেজি থেকে নিয়েছি আমি কোটেশনটা ইংরেজিতে আমি বাংলায় বলবো প্রথমে ইংরেজিতে বলি ইন দা ওপেনিং চ্যাপ্টার অফ এ থিওরি অফ জাস্টিস বাই জন রলস রলস পোজ এ ব্রেক থ্রু ইন দা হিস্ট্রি অফ থটস হি রাইটস কোট জাস্টিস ইজ দ্য ফার্স্ট ভার্চু অফ সোশ্যাল ইনস্টিটিউশন এস ট্রুথ ইজ দ্য সিস্টেম অফ সিস্টেম অফ থট এখন আমি বলতে চাচ্ছি এটা আমি নিয়েছি রলসের থিওরি অফ জাস্টিস বইয়ের দ্য রোল অফ জাস্টিস চ্যাপ্টার ওয়ান জাস্টিস এস ফেয়ারনেস এই বই যেটা পৃষ্ঠা নাম্বার তিনে আছে ঠিক আছে তো এই বই থেকে আমি ওনার এই কোটেশনটা নিয়েছি এখন এইটার অর্থটা কি বাংলায় যদি আমি দ্বারা বলার চেষ্টা করি যে প্রথম সদগুণ হচ্ছে হচ্ছে জাস্টিস হচ্ছে প্রথম সদগুণ ভার্চু প্রথম সদগুণ হ্যাঁ কার কার সোশ্যাল ইনস্টিটিউশন যত একটা রাষ্ট্রের মধ্যে একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে যত প্রতিষ্ঠান থাকে সব প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে বড় সদ সদগুণ কি হবে ন্যায্যতা অর্থাৎ ন্যায্যতা সে দাঁড়াতেই পারে এটা হচ্ছে এক নম্বর আচ্ছা ইন এক্সপ্লেনিং হোয়াট জাস্টিস ইজ ইন হিজ হাইলি রিগার্ডেড বুক এ থিওরি অফ জাস্টিস পাবলিশ ইন নাইনটিন the year in which our great war of independence took place rolls rights আচ্ছা রলস এর কোটেশনটা আমাকে দিতেই হবে কারণ এখানে ন্যায্যতার সংজ্ঞা আমি না বললে তো আমরা মানে আলোচনা করব কি নিয়ে রলস বলছেন কোট ইচ পারসন পজেসেস অ্যান ইনভ্যালুয়েবিলিটি founded on justice that even the welfare of society as a whole cannot override acha ei prothom bakko ta uni bolte cheyechen je je justice ei emon ek prottekta byakti prottekta byakti ekta samajer prottekta sodosyo tar justice er ব্যাপারে তার মানে তার অধিকারটা এরকম হবে যে যে একটা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি মানে আপনারা জানেন যে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রি গুলোকে আমরা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বলতে জানি যেমন ধরেন নরওয়ে সুইডেন এইসব দেশ হ্যাঁ তো এইসব দেশের কথা যদি ধরে ওই সব সমাজেও কোনোদিনও এই ব্যক্তির জাস্টিস মানে ব্যক্তির ন্যায্যতা এমনই একটা অলঙ্ঘনীয় বিষয় যে ওয়েলফেয়ার সোসাইটি অনেক সময় এটা বলতে পারে যে ভাই তোমার একার ন্যায্যতার একটু ঘাটতি হচ্ছে 
কিন্তু তুমি তো একজন মানুষ কিন্তু ওইখানে একশো জন মানুষ বা এক লাখ মানুষ আছে তোমার এইখানে যদি ন্যায্যতারিক্ত ঘাটতি করি করে ওদের যদি একটু ভালো হয় এক লাখ মানুষের ভালো হয় বা এক হাজার মানুষের ভালো হয় তাহলে কি সেটা করা যায় উচিত না সবাই আপনারা হয়তো বলবেন উচিত কিন্তু রলস এটা মানবেন রলস বলছেন যে প্রত্যেকটা ব্যক্তির এখানে ইম্পর্টেন্ট এখানে সমষ্টি বা মেজরিটির কথা বলে কোন একজন ব্যক্তির জাস্টিস কে ভায়োলেট করা যাবে for this reason justice denies that the loss of freedom for some is made right by a greater good shared by others or third a karone justice eta kobul kore na eta shikar kore na je ekjon byaktir shadhinota ke komiye ha brihot janogoshthir বৃহৎ মঙ্গলের জন্য যদি কোন কাজ হাতে নেওয়া হয় সেইটাকে ন্যায্যতার তত্ত্ব ন্যায্য বলে সেটাকে অনুমোদন করবে ইট ডাজ নট এলাউ দ্যাক্রিফাইসেস ইম্পোজ অন এ ফিউ আর ওভার ওয়েটেড বাই দ্য লার্জার সাম অফ অ্যাডভান্টেজেস এনজয়েড বাই মিন অর্থাৎ এবং এটা এটাও কবুল করে না এটাও এলাউ করে না যে আপনি বললেন অল্প কিছু মানুষকে বা কোন একটা ব্যক্তিকে অল্প কিছু মানুষকে বললো যে বাবারে তোমরা এটা স্যাক্রিফাইস করো মানে আপনি তাদের উপর স্যাক্রিফাইসটা চাপিয়ে দিলেন চাপিয়ে দিয়ে বললেন যে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর স্বার্থে এইটাকে আপনারা এই আত্মত্যাগ বা এই এই স্বার্থটা বা এই অধিকারটা ছেড়ে দিতে হবে এইটা জাস্টিসের যে তত্ত্ব বা জাস্টিসের যে সেন্স সেন্স অফ জাস্টিস সেটাকে এলাউ করে অর্থাৎ মেজরিটি ভার্সেস মাইনরিটি হ্যাঁ আপনি রিসোর্স অ্যালোকেশনের ক্ষেত্রে আপনি এটা করতে পারবেন দেয়ার ফোর in a just society the liberties of equal citizenship are taken certain orthat apni ami rashtre nagorik hisebe je soman ha ei soman ta kotha kon dik diye soman karon apnar amar sokole shadhinota soman liberty soman jemon imran bhai achen maimul haq ei je rezaul karim achen এখানে যারা যারা উপস্থিত আছে সকলের স্বাধীন সমান কারো বেশিও না কম না হোক তিনি প্রধানমন্ত্রী হোক তিনি মন্ত্রী হোক তিনি যে কোনো সামাজিক আর্থিক অবস্থানের মানুষ কিন্তু তার স্বাধীনতা সকলের স্বাধীনতা সমান এবং এটা স্যাটেল এটা মানে গৃহ গ্রহ এটা স্যাটেল মানে এটা এমনই একটা শতসিদ্ধ ব্যাপার এমনই একটা স্যাটেলড ব্যাপার যে এইটা আনসেটেল করার কোন সুযোগ নাই দ্য রাইট সিকিউর্ড বাই জাস্টিস আর নট সাবজেক্ট টু পলিটিক্যাল বার্গিং কোন রাজনৈতিক সংলাপের ব্যাপার না যে আপনি তার স্বাধীনতাকে কমাবেন হ্যাঁ বা তার জাস্টিসকে কমাবেন হ্যাঁ কোন একটা মেজরিটির সুবিধার জন্য বা অন্য কাউকে সুবিধা দেওয়ার জন্য এই আলোচনাটা হবে না এই আলোচনাটা করা পলিটিক্যাল বার্গিং করা যাবে এই পলিটিক্যাল বার্গিং এটা ইলিজিটিভিট হবে অবৈধ হবে অর টু ক্যালকুলাস অব সোশ্যাল ইন্টারেস্ট সোশ্যাল ইন্টারেস্ট এর দোহাই দিয়া মানে অর্থাৎ সোশ্যাল সামাজিক বৃহত্তর স্বার্থ বা এরকম পলিটিক্যাল বার্গেনিং কোনো কিছুতেই এই এইটাকে ট্রেড অফ করা যাবে না লিবার্টি বা জাস্টিস কে কমানো যাবে দা ওনলি থিং দ্যাট পারমিটস আজ টু অ্যাকুইজেন্স ইন এ ইরোনিয়াস থিওরি ইজ দ্য ল্যাক অফ এ বেটার ওয়ান 
যদি প্র্যাকটিক্যাল কথা বলেন যে এরকম সোসাইটি তো বাস্তবে কি আছে তো এবং যদি বলেন যে বাস্তবে যেহেতু নাই বাস্তবে অন্যরকম করব তা না আপনাকে মানে বেটারটা ল্যাক আছে এরকম নাই তাই বলে আপনি মানে এরকম আইডিয়াল সিচুয়েশন এক্সিস্ট করে না বাস্তবে এই দোহাই দিয়ে আপনি কাউকে ইয়ে করতে পারবেন না আপনার মেজরিটি ডিসিশন চাপাই দিতে পারবেন analogously and justice is tolerable only when it is necessary to avoid an even greater injustice mane onajjota asche onajjota asche ebong aro boro onajjota kothar kotha je ukraine juddho ki kototuk onajjo ar israel filistini er je ধ্বংসযজ্ঞ যুদ্ধ যাই বলি না কেন যেটা চলছে সেটা বড় সুতরাং একটা বড়টার জন্য ছোটটা মেনে নিব এরকম এরকম হবে না হ্যাঁ এটা করা যাবে বিং দ্য ফার্স্ট ভার্চুজ অফ হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস ট্রুথ অ্যান্ড জাস্টিস আর আনকম্প্রোমাইজ সত্য এবং ন্যায্যতা হচ্ছে কোন এটার সঙ্গে আপোষ চল হ্যাঁ এটা আছে হচ্ছে তিন থেকে চার নাম্বার পেজে ওই একই বই আচ্ছা আমি এখন এই জাস্টিসের এই সেন্সটা দেওয়ার পরে আমি এখন এই টু প্রিন্সিপালস অফ জাস্টিসে চলে যাব তো এইটার কথাটা হচ্ছে আহ উনি এরপরে টু প্রিন্সিপালস অফ জাস্টিস বলেছেন ইন হিজ রিভাইজ এডিশন অফ জাস্টিস এস ফেয়ারনেস a restatement john rawls elaborated and updated his two principles of justice he contended that tini jor diye bolen je that these two principles which sprout from the original position must be the foundation of justice if we perceive justice as fairness ekhane rawls je justice er kotha bolchen সেটা বলতেছেন ফেয়ারনেস এর কথা ফেয়ারনেস মানে সমদর্শিতা আমি দুই ভাই আছে একজনকে নিচু চোখে দেখবো আরেকজনকে উঁচু চোখে দেখবো একজনের জন্য দুই ভাই বোন আছে এক ভাই এক বোন আছে বোনটাকে অসুস্থ হইলে চিকিৎসা করাইলাম না তার পিছনে বাজেট অ্যালোকেট করলাম না আর ছেলেটার পেছনে বেশি প্রেফারেন্স দিলাম যে এই যুক্তিতে যে ও তো পরের বিয়ে দিলে পরের ঘরে চলে যাবে হ্যাঁ ও তো মাইনাস আর ছেলেটা তো আমাকে কামাই করে খাওয়াবে এই যে এক ছেলে এক মেয়ে বা দুই ছেলে বা দুই মেয়ে যেরকম কম্বিনেশন হোক যে এ থাকতে হবে সমদৃষ্টি কোন অসমদৃষ্টি করা যাবে না এবং সমদৃষ্টির ভিত্তিতেই জাস্টিস পসব হ্যাঁ ইন পার্ট টু of principles of justice in section 13.1 uh, of the above mentioned book mane justice as fairness a restatement rolls states that eta ami bujhte parini ami oi oi file theke dekhachi দেখা যাচ্ছে এই যে টু প্রিন্সিপালস অফ জাস্টিস সেটা হচ্ছে এইটা উনি বলছেন এরকম যে টু ট্রাই টু আনসার আওয়ার কোয়েশ্চেন লেট আস টার্ন টু এ রিভাইজ স্টেটমেন্ট অফ ট্রু অফ দ্য টু প্রিন্সিপালস অফ জাস্টিস discussed in the theory theory of the theory of justice mane a theory of justice they should read now mane uni oi 71 sale je boi ta beriyechile tar pore 2001 sale je beriyechen to oi or moddhe uni abar ektu revise koreche totto ta ke change koro mane update koreche seta hocche 
each person has the same indefeasible claim to a fully adequate scheme of equal basic liberties. Agar Alochona slight tatik into original position bolakta kotachi. Kinto she original position niami atskarek na alochona kurbona. Just should the current egulo effect a shumudre moto. The egulo alochona kurtegami manik me ashtabal. So original position tramotamoti aclinable leroko jet manus original position a social institution gulo jar but you have a justice. She social institution gulal rules tick kuru, guideline tick kuru. Abong a guideline tick korar jurna, she kohono nijer privilege ke pradhanno kibeta. She janmena she ke, she kotha theke eshche, she tar shakto ta ki, ha, tar benefit ki. Karon egulo janle, she she jano gushti judi jane, ekta jano gushti judi egula jane, tokhon dekha jatche je objective abong Neutral uh, uh, mane rules among guidelines to recruit the parvet social institution. Eh, Shajon Ami Etania Bistari to Kotabul China, Karun Amade Iktu a Taratari Manik Nia Tashto. Ami already uh, year John on Exomini. See, um, Atha basic liberty. Ta, Shokoler jono full and adequately shoman. Nahole ekta shomaje amra chuk shomaje shadorsho ishebe chukti bodho hoyte parb. Ebang mona rakta hobe ekhane kintu uni Thomas sixteen fifteen year the sixteenth century je darshonik Thomas Hobbes Hobbes er je Leviathan Leviathan gronthe je justice er je theory. এবং সেখানে যে সোশ্যাল কন্ট্রাক্টের কথা উনি প্রথম বলেছেন হবস যেটা পরবর্তীতে আরো ডেভেলপ করেছেন জন লক এবং হচ্ছে জ্যাজাক রুশো এখন এইগুলোতে ঢুকলে আজকে আমি ঢুকছি না আমি জাস্ট জাস্ট বলে যাচ্ছি সোশ্যাল কন্ট্রাক্টের মূল কথাই হচ্ছে যে আমি বেসিক লিবার্টি ইকুয়াল লিবার্টি ছাড়া একটা সোসাইটিতে মানুষ একটা সমাজবদ্ধভাবে বাস করতে পারবে অর্থাৎ আমাদের একটা অলিখিত যে চুক্তি সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট সামাজিক চুক্তি এই সামাজিক চুক্তির প্রথম শর্ত হচ্ছে সমাজের সামাজিক চুক্তি হইতে গেলে সমাজের প্রত্যেকটা সদস্য ইকুয়াল লিবার্টি থাকতে হবে উনির হবস থেকে এই কথাটা নিয়েছেন হুইচ স্কিম হুইচ স্কিম ইজ কম্প্যাটিবল উইথ দ্য সেম স্কিম অফ লিবার্টিজ ফর অল একটা সমাজে সকলের জন্য স্বাধীনতা সমান লিবার্টিটা সমান এন্ড সোশ্যাল এন্ড ইকোনমিক ইনইকুয়ালিটিস আর টু স্যাটিসফাই টু কন্ডিশন এবং সমাজে যদি আপনাকে অসমতা এলাউ করতে হয় তাহলে তাকে দুইটা শর্ত পূরণ করতে হবে এই এইটাকেই বলা হয় টু প্রিন্সিপালস অফ জাস্টিস মানে হচ্ছে নেজ্যতা দুই মূল নীতি প্রথম নীতি কি প্রথম নীতি হচ্ছে দে আর টু বি অ্যাটাচড টু অফিসেস আচ্ছা না টু কন্ডিশনস হ্যাঁ দে আর টু বি অ্যাটাচড টু অফিসেস এন্ড পজিশনস ওপেন টু অল আন্ডার কন্ডিশনস অফ এ ফেয়ার ইকুয়ালিটি অফ অপরচুনিটি অর্থাৎ ওই যে নাগরিক সমাজ যে যে দেশের মধ্যে নাগরিক মানে খালি নগরে বাস করে না গ্রামেও যে বাস করে সেও মানে একজন গ্রামে বাস করে দেখে তার সাথে বৈষম্যতা না বা নগরে বাস করে তার প্রতি এইটা না সকলেই সমান হ্যাঁ তো এই মানে তার স্বাধীনতা শুনে হুম তো এখন ব্যক্তির প্রেফারেন্স আলাদা থাকতে পারে কেউ টিয়া পাখি পছন্দ করে কেউ গরুর খামার করতে পছন্দ করে সেটা অন্য জিনিস কিন্তু বেসিক লিবার্টিটা সমান থাকে এবং প্রথম কথাটা হচ্ছে যে ওই যে সোশ্যাল ইনস্টিটিউশন আমি তৈরি করেছি সেই সোশ্যাল ইনস্টিটিউশন বিশেষ করে হচ্ছে সরকারি যে সব गवर्नमेंट অফিসেস সেখানে ইকুয়ালিটি অফ অপরচুনিটি জব এর অর্থাৎ এইটা কিন্তু বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী 
এই জিনিসটা বাংলাদেশে আছে মোটামুটি মোটামুটি কেন কারণ যে কোনো একটা পজিশনে একটা মেয়েও অ্যাপ্লাই করতে পারে যদি তার এলিজিবিলিটি থাকে তাহলে একটা মেয়েও অ্যাপ্লাই করতে পারে একটা ছেলেও অ্যাপ্লাই করতে পারে এইটা বল বলতে পারবে না যে তুমি মেয়ে আচ্ছা ধরেন একটা জায়গায় একটা ক্রাইটেরিয়া চাইলো যে ইন্টারমিডিয়েট পাস বা ডিগ্রি পাস বা মাস্টার্স পাস এখন একটা মেয়েও পাস করেছে একটা ছেলেও পাস করেছে কিন্তু এই জব অপরচুনিটির ক্ষেত্রে যদি ডিসক্রিমিনেট করা হয় তাইলে কিন্তু ন্যায্যতা থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা একজন আদিবাসী আদিবাসী বা নৃগোষ্ঠীর একজন হ্যাঁ চাকমা মারমা মুরং বা যে কোনো তার যদি এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া থাকে তাহলে তাকে সরকারি অফিসে সরকারি কাজে সরকারি অফিসে এক্সেস এর ক্ষেত্রে কোনো বাধা দেওয়া যাবে না হ্যাঁ এই কথাটাই প্রথম প্রিন্সিপাল হিসেবে বলা হয়েছে আচ্ছা সেকেন্ড প্রিন্সিপাল হচ্ছে সেকেন্ড প্রিন্সিপালের আবার দুইটা পার্ট হ্যাঁ একটা হচ্ছে যে দে আর টু বি টু দ্য গ্রেটেস্ট বেনিফিট অফ অফ দ্য লিস্ট অ্যাডভান্টেজ মেম্বার্স অফ সোসাইটি বলে যে সোসাইটিতে রিসোর্স অ্যালোকেশন টা এমন করতে হবে যে এখন ধরেন যে কোনো একটা পার্টিকুলার টাইমে আপনি যখন জাস্টিস করবেন তখন দেখা যাচ্ছে যে সোশ্যালি বা ইকোনমিক্যালি কেউ প্রিভিলেজ আছে কেউ আন্ডার প্রিভিলেজ আছে এখন কিন্তু পলিসি আপনার যে রাষ্ট্রের পলিসি ইকোনমিক পলিসি সোশ্যাল পলিসি যা যেসব পলিসি আপনি নেন সেইসব পলিসি ন্যায্যতার বৈধতা পাবে একমাত্র তখন তখন যখন সেই পলিসির ফলে গ্রেটেস্ট বেনিফিটটা সবচেয়ে বটমে যে আছে সে যদি সবচেয়ে বেশি পায় তাহলে কি হবে তাহলে হচ্ছে সেটা ন্যায্য হবে অর্থাৎ আমি বলতেছি ধরেন ঢাকা শহরে সবচেয়ে আন্ডার প্রিভিলেজ কে আছে কথার কথা আমি যদি ঢাকা শহরকে আমি আলোচনার মধ্যে ধরি ঢাকা শহরের মধ্যে ধরেন আলো সবচেয়ে আন্ডার প্রিভিলেজ আছে কে ধরেন যারা বস্তিতে থাকে বা ধরেন যারা ফ্লোটিং পিপল যারা যাদের যাদের বস্তিতেও অ্যাভেল করার সম্ভব যারা ফ্লোটিং পিপল রাস্তায় ঘুমায় বা তাদের নির্দিষ্ট বস্তির মতো একটা আশ্রয়ের জায়গাও তারা অ্যাফোর্ড করতে পারে কথার কথা আলোচনার সুবিধার্থে আমরা বললাম ফ্লোটিং অ্যান্ড বস্তিবাসী একই ধরে নিলাম তো তাহলে আপনার ইকোনমিক পলিসিটা এমন হইতে হবে যেন সবচেয়ে বেশি বেনিফিট ওই বস্তিবাসী ফ্লোটিং পিপল পায় তাহলে সেই ন্যায়টা সেই নীতিটা পলিসিটা ন্যায্য আচ্ছা আরেকটা কি আরেকটা হচ্ছে ওই যে ইকুয়াল এক্সেস টু দা অফিসেস আচ্ছা অ্যাজ আই এক্সপ্লেন দ্য ফার্স্ট প্রিন্সিপাল ইস প্রায়র টু দ্য সেকেন্ড অলসো ইন দ্য সেকেন্ড প্রিন্সিপাল ফেয়ার ইকুয়ালিটি অফ অপরচুনিটি ইস প্রায়র টু দ্য ডিফারেন্স প্রিন্সিপাল দিস প্রায়োরিটি মিন্স দ্যাট মিন্স দ্যাট ইন অ্যাপ্লাইং এ প্রিন্সিপাল অর চেকিং ইট এগেনস্ট টেস্ট কেসেস we assume that the prior principles are fully satisfied we seek a principle of distribution in the narrower sense that holds within the setting of background institutions that secure the basic equal liberties including the fair value of the political liberties as well as fair equality of opportunity how far that principle hold outside the setting is a separate question we shall not we shall not consider acha ekhane apnar ami tale ektu summary kori amra bollam two principles of justice two principles of justice er prothom principle ta ki prothom principle hocche equality of ki liberty orthat ekta samajer সকল সদস্যের স্বাধীনতা সমান আর দুই নম্বর প্রিন্সিপালের দুইটা শর্ত একটা হচ্ছে যে ইকুয়াল এক্সেস টু গভর্নমেন্ট অফিসেস ঠিক আছে রিগার্ডলেস অফ 
sex regardless of money gender regardless of uh, ethnic uh, origin ha she bangali hok she chakma hok jai hok ha aborigin hok je hok tar soman orthat opportunity ta equal hoyto ar ditiyo number hocche je policy এবং রিসোর্স অ্যালোকেশন এমন ভাবে করতে হবে যেন যে সবচেয়ে নিচু স্তরে আছে সে সবচেয়ে বেশি অ্যাডভান্টেজ পায় ওই পলিসি গ্রহণ করার জন্য তাইলে সেই পলিসিটা ন্যায্য আচ্ছা এইখানে আমি একটা কথা বলি সেখানে এটা আরো অনেক বিস্তারিত ব্যাপার আমি এটা এইটাতে খুব ইয়ে করতে পারবো না মানে কারণ এটা নিয়ে আরো বেশি কথা বললে মানে আমরা মূল ফোকাস থেকে মানিক মিয়া থেকে হারিয়ে যাব আমি এখানে একটা কথা বলি রলস এর এই যে টু প্রিন্সিপালস অফ জাস্টিস এইখানে একটা লেক্সিক্যাল পজিশনিং আছে লেক্সিক্যাল পজিশনিং আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে লেক্সিক্যাল পজিশনিং হচ্ছে যে ক্লাসে ফার্স্ট বয় মানে ধরেন এমনিতে আমরা আছি এইখানে জুমে এখন আমি গুনলাম আপনি আমার থেকেও এক দুই তিন চার গুনতে পারেন অথবা আপনি ওই ইয়েতে কি বলে কি বলে আপনি উল্টা দিক থেকে এক দুই তিন চার গুনতে পারে এখানে সংখ্যা কাউন্ট হইল মূল ব্যাপার হ্যাঁ কিন্তু কিন্তু লেক্সিক্যাল পজিশনিং এটা না লেক্সিক্যাল পজিশন যে ওই পজিশনের দাম যেমন ক্লাসে কেউ ফার্স্ট হইল রোল এক আর কেউ ক্লাসে দুই হইল এই দুইটা জিনিস কিন্তু কখনো এক না কারণ যে ফার্স্ট বয় সেটার মিনিং আলাদা समाज क्राइसिस कथा प्रसिप लिबार्टी फार्स्ट प्रायरिटी रल्स बैषम्य कमाते समय बैषम्यखी कमाइते प्रायरिटी प्रायरिटी हमारे লিবার্টিটা যেন সব সময় ইকুয়াল থাকে লিবার্ট এবং এই যে প্রায়োরিটি মানে উনি এক নম্বর প্রায়োরিটি মানে ক্লাসে রোল ওয়ান ওই ওয়ানে দিয়েছেন হচ্ছে লিবার্টি হ্যাঁ ইকুয়ালিটি অফ লিবার্ট অফ অল সিটিজ আর সেকেন্ড এর মধ্যে উনি তো আবার দুইটা ভাগ করছে সুতরাং আমাদের দেশে যেটা হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ এই যে স্বাধীনতার জন্য এবং আমাদের দেশে যেটা হয়েছিল যে যারা এই স্বাধীনতার জন্য स्वाधीनता के फार्ष्ट प्रायरिटी दिए इक्ुअलिटी अफ लिबार्टी हाँ ये प्रायरिटी दिए जरा जुद्ध करवर्ती जख समाज इन्स्टिट्यूशन करते गे तक प्रायरिटी के माथाय रखे तैषम्य कमाते गए लिबार्टी के कम्प्रोमाइज कर जेटा रल्सर सा मेले अर्थात रल्स बोल जे बैषम्य সময় ধরে কমাতে হবে মানে একবারেই সমস্ত বৈষম্য কমে যাবে তা না আমাকে ওই যে সমাজে উঁচু উঁচু শ্রেণী নিচু শ্রেণী আছে আমাকে পলিসির মধ্যে সব সময় ওই আন্ডার প্রিভিলেজ যে বা নিচে আছে তাকে বেশি দিয়ে 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 এমন ভাবে করতে হবে সে যেন ওই সামাজিক যে আহ উঁচু নিচু ব্যাপার আছে এই গ্যাপটা যেন পূরণ হয়ে যায় অর্থাৎ ওনার কথা হচ্ছে যে লিবার্টিকে কম্প্রোমাইজ করা যাবে কিন্তু আমাদের দেশে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত হয়তো ঠিক আছে কিন্তু এর পরবর্তী গুলোতে অনওয়ার্ডস আমাদের যে পলিসি নেওয়া হয়েছে আমাদের যে ডিসিশন গুলো নেওয়া হচ্ছে সেইখানে কিন্তু লিবার্টি আর ফার্স্ট প্রায়োরিটি পায় নাই আমাদের আমরা বৈষম্যকে কমাতে গেছি এবং বৈষম্য একবারে কমাতে গিয়ে সিস্টেমেটিক কোন প্ল্যান না করে একবারে কমাতে গিয়ে উল্টো ফল হয়েছে আমরা লিবার্টিকেও প্রোটেক্ট করতে পারি নাই 
আবার কি হয়েছে যে সকলে সমাজের মধ্যে আর্থিক এবং সামাজিক বৈষম্য প্রকট ভাবে বেড়ে গেছে সো এইটুকু আমি বললাম তো আমি থিওরি আর এখন বলছি না এরপরে আমি মানিক মিয়াতে আসি মানিক মিয়ার মানুষ সম্পর্কে এগুলো তো সমস্ত কথা তো মানব সমাজের কথা মানুষ কিভাবে মানব সমাজে কিভাবে ন্যায্যতা আসবে এই আলোচনা এখন মানুষ বলতে মানিক মিয়া আসলে কি বুঝতেন কেমন মানুষ আমি আপনাদেরকে একটা ছোট্ট জিনিস দেখাই আমি যে উনি যে কন্টেক্সটে আহ ইয়ে করেছেন মানে আলোচনাটা করেছে হ্যাঁ তো সেই আলোচনার জন্য আমি এই ইয়েটা একটু দেখাই আপনাদেরকে তাহলে আপনারা এটা জানেন নিশ্চয়ই কিন্তু জাস্ট একটু আলোচনার সুবিধার্থে আমি এটা ইয়ে করছি আহ আমার কি সময় শেষ হয়ে গেছে জাহিদ ভাই না সময় আপনি বলেন এখন তো ছাত্রা দশ বাজে আমরা প্রশ্ন উত্তরে যেতে পারব জি জি কারণ এখন তো আমাদের আরো কিছু সময় হাতে আছে আমরা আটটা পর্যন্ত তো জি জি আমাদের যেটা মানে যে পাকিস্তানের ওই সময়টা তো মানিক মিয়া লেখালেখি করছিলেন এবং তার বিশ্লেষণ গুলো তুলে ধরছিলেন তা আপনাদেরকে আপনারা জানেন তারপরে আমি একটা ইয়ের জন্য আহ আলোচনার সুবিধার্থে আমি এই ইয়েটা তুলে ধরছি সেটা সেটা হচ্ছে যে আসলে পাকিস্তানের ব্যাপারটা যেটা ছিল সেটা একটু আপনাদেরকে শ্যাম না করলে এটা আলোচনাটা হবে না আশা করি আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন দেখা যাচ্ছে না আচ্ছা এটা হচ্ছে ওই আমি ইমরান ভাই আমরা ওই যে ওই লিবারেশন ওয়ার মিউজিয়ামে এটা আমরা কোর্সটা করেছিলাম তো সেখানে একটা পেপার লিখতে দিয়েছিল সেখানে সেখানে আমি আমি পাকিস্তানের এই যে কন্টেক্সটে আমি আমি এখানে তুলে ধরেছি সোজা কথা হচ্ছে পাকিস্তানে যেটা ঘটেছিল পাকিস্তান আমল পাকিস্তানের যে তেইশ বছর তেইশ বছর পুরাটা মানিক মিয়া পাননি বিশ বছর একুশ বছর পেয়েছিলেন তো ওই সময়টা কি আমি এক কথায় প্রকাশ করেছি পাকিস্তান আমি দুটো শব্দ ব্যবহার করব একটা হচ্ছে এন্টাইটেলমেন্ট ফেইলিয়র হ্যাঁ উনিশশো পঞ্চাশ থেকে একাত্তর আসলে মানিক মিয়া তো একাত্তর পর্যন্ত পাননি বেঁচে থাকতে উনি তো উনসত্তরেই জুন মাসে আহ গম করে সুতরাং যেটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে যে পাকিস্তানে কি হয়েছে আমরা জানি সবাই ইতিহাস কিন্তু এখানে ইকোনমিক ব্যাপারটা যদি আমি বলি তাহলে কথাটা এই দাঁড়াবে পাকিস্তানের একটা এন্টাইটেলমেন্ট ফেলিয়র ছিল এবং পাকিস্তানের স্টেটটা কোনো রেগুলার স্টেট না এটা একটা এন্টাইটেলমেন্ট ওখানে নাগরিকের এন্টাইটেলমেন্ট ফেলিয়র ছিল তার মধ্যে আমি বলি পশ্চিম পাকিস্তান আর পূর্ব পাকিস্তান দেখেন ন্যায্যতা তত্ত্বের প্রথম কথা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে জাস্টিস অ্যাজ ফেয়ারনেস অর্থাৎ সমদর্শিতাই ন্যায্যতা কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রের এই দুই অংশের মধ্যে যারা যাদের হাতে পলিটিক্যাল পাওয়ার ছিল হ্যাঁ ওই সময় পলিটিক্যাল পাওয়ার ছিল তাদের এই সমদর্শিতাটা ছিল না ঠিক আছে মানে দুই অংশকে সমান দৃষ্টিতে দেখা এই বিষয়টা তাদের মধ্যে ছিল না এখন আপনি বলবেন যে আপনি সমদর্শিতা ছিল না আপনি বলতে পারেন যে তারা তো বলতো মুসলমান মুসলমান ভাই হ্যাঁ কিন্তু আমি কেউ এখনো বলতে পারি বা কেউ আর্গু করতে পারি 
যে তারা তো অসম দৃষ্টি ছিল ভাই তার মেটেরিয়াল প্রমাণ এগুলো অনেকটা আপনারা জানেন আমি খুব স্লিম মানে বেশি আলাপ করার তো আমার সময় ফুরায় গেছে প্রায় দেখেন আমি এখানে সাবজেক্ট ডিসপ্যারিটির সাবজেক্ট দিয়েছি আর ইস্ট পাকিস্তান মানে যেটা পরে আমরা বাংলাদেশ হয়েছি আর ওয়েস্ট পাকিস্তান দেখেন গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার মানে কি খুব সোজা গভর্নমেন্ট রাস্তাঘাট করে সরকারি সরকারি যে খরচ সরকারি যে ব্যয় সরকারি ব্যয় গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার এটা সকলেই বোঝেন সকলেই জানেন তো এই এই যে সরকারি ব্যয় এবং সরকারি যে ইয়ে কি বলে যে অ্যালোকেশন সেটা দেখেন কতটুকু পার্থক্য হ্যাঁ ওয়ে ইস্ট পাকিস্তানে মানে আমাদের বাংলাদেশে পুরো পাকিস্তানে তারা দিয়েছিল পনেরোশো কোটি টাকা এক হাজার পাঁচশো কোটি আর ওয়েস্ট পাকিস্তানের জন্য সে বরাদ্দ করেছিল পাঁচ হাজার কোটি টাকা রনি ভাই আপনি আনমিউট করেন তাই শুনতে পাবো ও আচ্ছা 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 ও আচ্ছা আমি বুঝতে পারিনি স্ক্রিনটা চলে গিয়েছি আচ্ছা তো তাহলে একটা বিষয় হচ্ছে যে এই সমদর্শিতা এই যে ন্যায্যতা জাস্টিস অ্যাস ফেয়ারনেস এই সমদর্শিতার একেবারে প্রকট অভাব সেটা হচ্ছে কি গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার সরকারি ব্যয় বা পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বা বাংলাদেশের জন্য এক হাজার পাঁচশো কোটি টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য পাঁচ হাজার কোটি টাকা ডেভেলপমেন্ট এক্সপেন্ডিচার আমাদের বাংলাদেশে যেমন বাজেটের সময় এডিপি আছে না এনুয়াল ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ওই রকম পাকিস্তানের যে ডেভেলপমেন্ট এক্সপেন্ডিচার উন্নয়ন ব্যয় যেটাকে বলে সেইটা পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বা বাংলাদেশের জন্য ছিল তিন হাজার কোটি টাকা আর ওইখানে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ছিল ছয় হাজার কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্যটা ব্যয় করা হইতো পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র টোয়েন্টি পার্সেন্ট আর পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হইতো হলো এইটটি পার্সেন্ট আচ্ছা ইম্পোর্ট ইম্পোর্ট এই দেশের জন্য ইম্পোর্ট করা হইতো মাত্র টোটাল ইম্পোর্টের টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট আর তারা পশ্চিম পাকিস্তানের সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট জব প্লেসমেন্ট ইন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট জব প্লেসমেন্টের দুইটা আছে একটা হচ্ছে মিলিটারিতে মানে সামরিক বাহিনীতে আর একটা হচ্ছে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার মানে পশ্চিম পাকিস্তানের যেটা সেখানে পূর্ব পাকিস্তান থেকে লোক ছিল মাত্র পনেরো পার্সেন্ট আর ওদের লোক তারা নিয়োগ দিয়েছিল সমস্ত সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের এইটটি ফাইভ পার্সেন্ট দিয়ে হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানের সিটিজেন মিলিটারিতে আমাদের ছিল মাত্র দশ পার্সেন্ট তাদের ছিল নব্বই পার্সেন্ট আচ্ছা চালের দাম যেই চালের অধিকাংশ উৎপাদন আমাদের এখানে যে এক মন চাল মানে চল্লিশ কেজি এটা যদি এক ইউনিট ধরি তাহলে এক মন চালের দাম ছিল তখন পঞ্চাশ টাকা এখানে আর ওইখানে ছিল হচ্ছে পঁচিশ টাকা আটা এক মন আটার দাম ছিল তিরিশ টাকা আর ওইখানে ছিল পনেরো টাকা মাস্টার অয়েল সরিষার তেল সরিষার তেল আমাদের এখানে ছিল পাঁচ টাকা কেজি আর ওইখানে ছিল হচ্ছে আড়াই টাকা তারপরে হচ্ছে স্বর্ণ 
স্বর্ণ ছিল আমাদের এখানে খুবই কস্টলি একশো সত্তর টাকা ভরি আর ওইখানে ছিল একশো পঁয়ত্রিশ টাকা তো আমার যেটা মনে হয়েছে যে এই যে যে পরিস্থিতি এই পরিস্থিতি এবং এইখানে রলস এর আরেকটা কনসেপ্ট আছে সেটা হচ্ছে যে প্রাইমারি গুডস এই প্রাইমারি গুডস এর অ্যালোকেশনটাও কিন্তু আনইকুয়াল ছিল এবং কোন সেখানে ফেয়ারনেস ছিল কোন সমদর্শিতার ভিত্তিতে কোন ন্যায্যতার ভিত্তিতে ছিল এরকম একটা সোসাইটিতে তো ইয়ে মানিক মিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের এই বৈষম্য গুলো খুব খুব মানে একেবারে চাচা ছোলা ভাবে উনি এবং খুব সাহসিকতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন আমার মনে হয় যে আমার আমি সেই এই লেখাটা আমি আমার লেকচারের পরে যেই লেখায় ওনার এইগুলো আছে সেটা আমি স্ক্যান করে পাঠিয়ে দিই কারণ আমি একাই এত বেশি সময় নিয়ে গেলে নিয়ে নিলে আমি আরো নির্ধারিত সময় হচ্ছে দশ মিনিট এগারো মিনিট বেশি বললাম তো আমার মনে হয় যে আপনাদেরকে আরেকটা বলতে পারি যদি আমাদের মিটিং এ সিদ্ধান্ত হয় জাহিদ ভাই আছেন এবং ওনার যে মিটিং এ সিদ্ধান্ত আমাদের একটা সমাপনী অনুষ্ঠান হবে পাঠচক্র শেষে আমি এই পেপারটা লিখছি এটা এখনো শেষ হয়নি তাহলে এই ন্যায্যতা তত্ত্বের আলোকে মানিক মিয়ার যে প্রবন্ধগুলো সেগুলো রেফার করে করে আমি স্পষ্ট ভাবে দেখাবো কারণ এখন আমার আমার এই যে হাতে নোট আছে এই যে লাল কালি দিয়ে এই যে এতগুলা এখন এতগুলা বলতে গেলে আমি নিজেই আটটা পর্যন্ত খরচ করেছি আপনাদের বলার সময় থাকবে তো আমি এখানে থামি বল হ্যাঁ আমি প্রশ্নের সাপেক্ষেও মানে আলোচনা কথা বলি ধন্যবাদ সাপেক্ষ বিষয়গুলো আসলো আমি খুব মন দিয়ে শুনছিলাম কারণ হলো এই বিষয়গুলো আসলে শুধুমাত্র যে অর্থনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষ বা বা রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষের জন্যই দরকার তা না আসলে এটা আইনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়াদির সাথেও খুবই গুরুতর ভাবে সম্পৃক্ত তার কারণ হলো এই বেশিরভাগই আইন জটিলতা বা আপনার কনস্টিটিউশনাল ইস্যুস গুলা এই আপনার ন্যায্যতার সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং আমরা যখন এই সংবিধান প্রণয়ন করি আমি শুধু বাংলাদেশের সংবিধান না সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন সংবিধান যখন প্রণয়ন করি তখন দেখা যায় যে এই সংবিধান গুলোতে একটা সেগমেন্ট রাখা হয় এই রাইটস এর জায়গাগুলো এবং অর্থনৈতিক রাইটস সহ অর্থাৎ মানুষের ন্যায্যতা যেন মোটা দাগে এনশিওর করা যায় সেই এনশিওর করার বিষয়গুলো আসলে সংবিধান গুলো ধারণ করে সবসময় এটা আমরা যদি ভারতের সংবিধান দেখি বাংলাদেশের সংবিধান তো বটেই এবং পাকিস্তান হোক বা ইংল্যান্ড আমেরিকা যে পৃথিবীর যে জায়গাগুলোতেই আপনার একটা সাংবিধানিক শাসন পরিচালিত হয় এর সবগুলো জায়গাতেই এই বিষয়গুলো থাকে তার মানে আপনি যে জায়গা থেকে বলছিলেন সেটা প্রকৃত পক্ষে একটা সোসাইটির সোসাইটি হয়ে ওঠা বা একটা রাষ্ট্রের রাষ্ট্র হয়ে ওঠার সঙ্গে সম্পৃক্ত অর্থাৎ আমরা যেটা আপনি বলি রাষ্ট্র গঠন বা জাতি গঠন এই যে প্রক্রিয়াগুলো এই প্রক্রিয়াগুলোকে যদি সুষ্ঠু এবং একটা সঠিক বন্দরে নিয়ে আসতে হয় তাহলে নিশ্চয়ই ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং এই সেই ন্যায্যতাটা শুধুমাত্র যে রাজনৈতিক ন্যায্যতা বা অর্থনৈতিক ন্যায্যতা আসলে তা নয় এটা আপনার একটা সার্বিক ন্যায্যতা আইনগত বা অধিকারের ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন সবকিছুর ন্যায্যতাই প্রকৃত পক্ষে স্টাবলিশ করার বিষয়গুলি আছে এবং এইটার কারণেই আমরা দেখি যে রাউলস এর মতো অর্থনীতিবিদ নন এইরকম ব্যক্তি আবার অমত্যের মতো অর্থনীতিবিদ এইরকম ব্যক্তি তারা সবাই কিন্তু 
ন্যায্যতার জায়গাটিতে আসতে চাচ্ছেন অর্থাৎ বিভিন্ন ফিল্ডের মানুষ যারা যারা নিজ নিজ ফিল্ডে খুবই বড় তাত্ত্বিক হিসাবে সমাদৃত তারা সবাই কিন্তু ঘুরে ওই জায়গাটা থেকেই আসতে চান আজকে আমি দেখছিলাম যে আমাদের অমর্ত্য সেন যে আত্মজীবনী লিখেছেন সেইখানে উনি মার্কস এর বিষয়গুলো যখন ব্যাখ্যা করছিলেন তখনও কিন্তু ওই প্রসঙ্গটাই এসেছে যে সবাই ন্যায্যতার কথাটি বলার চেষ্টা করেছেন যে আসলে ন্যায্য কিভাবে প্রতিষ্ঠা পাবে এবং এই জায়গাটিতেই হলো মানিক মিয়ার লড়াইয়ের জায়গাটা মানে আমি যতদূর বুঝেছি আপনার বক্তৃতার ধরন তাতে আপনি আসলে বলতে চেয়েছেন যে এই যে শেষ পর্যন্ত ন্যায্যতার জায়গাটিতে আসার যে প্রয়াস পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের সেই প্রয়াসটির যে লড়াই সেই লড়াইটি আসলে মানিক মিয়ার লড়াই এবং সেই লড়াইতেই তিনি সামিল থাকতে চেয়েছেন সবসময় এবং সেই লড়াই থেকে তিনি তখন কখনো বিচ্যুত হননি এবং আমৃত্যু আমৃত্যু বিচ্যুত হননি এবং এই যে আদর্শিক অবস্থান থেকে তার নিজের জাতি গোষ্ঠীর প্রতি সুবিচার করার জন্য যে ফাইট করা এবং সেই ফাইটের অংশ নিতে নিজে যে নিজের ব্যক্তিগত ক্ষতি এবং ক্ষতি বা ইত্যাদি শেষ পর্যন্ত একটা মানে সন্দেহজনক মৃত্যুর শিকারে পরিণত হয় সেই সকল কোনো কিছুই তাকে বেসিক্যালি তার লড়াইয়ের জায়গাটা থেকে বিচ্যুত করতে পারেন সেই লড়াইটা কিন্তু আসলে এই ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার লড়াই আপনি সুন্দর বলেছেন এবং ফ্লোর ইজ ওপেন এখন যারা মন্তব্য করতে চান বা আরো কিছু যদি অ্যাড করতে চান সবার জন্য ফ্লোর ওপেন আপনার কথা হলো শুনছিলাম খুব ভালো লাগলো আসলে ন্যায্যতা জাস্টিস এসব বিষয়গুলো আসলে খুবই মানে এই মানে প্রাত্যিক জীবন চর্চার বিষয় আর কি মানে প্রত্যেকটা জিনিসে মানে ন্যায্যতা বিষয়টা মানে আমরা যদি সহজ ভাষায় বলি আপনার বক্তব্যের জিনিসটা যদি ধরার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে মানে আমি নিজের জন্য যা পছন্দ করি কিংবা নিজে যেভাবে ট্রিট হতে পছন্দ করি সেভাবে যদি আমি আপনার তো চিন্তা করি আপনার যে আমাতে বসে কিংবা তাহলে নিজের জন্য যা ভালো মনে করি সেটা অপরের জন্য যদি ভালো মনে করতে পারি সেটা হচ্ছে জাস্টিস আর সেই হচ্ছে ইকুয়ালিটির বিষয়টা চলে আসে আর আর হচ্ছে মানে মানে দৈনিক ইত্তফাত জনাব এই মানে আমাদের মানিক মেয়া উনি সারা জীবন এই ন্যায্যতার জন্যই কথা বলেছেন ওনার যে মোসাফির কলামটা বর্তমানে আমি দৈনিক দেশ রূপান্তর পত্রিকায় মাঝে মাঝে ওনারা শেয়ার করে মানে ওনারা দৈনিক দেশ রূপান্তর পত্রিকায় হয়তো রিলেভেন্ট কোনো ইস্যু পেলে হয়তো জাতীয় আন্তর্জাতিক কোনো ইস্যু পেলে হয়তো ওনার কথাগুলা কিংবা উনি মোসাফির নামে যে কলাম গুলা লিখতেন ওগুলা দৈনিক দেশ রূপান্তরে মাঝে মাঝে শেয়ার করে আসলে ওই লেখাগুলোর মানে যখন আপনি পড়া পড়া হয় তখন সে মানে ষাটের দশকে ওনারা যে চিন্তাগুলা করছেন মানে কিংবা আরো আগে থেকে এখনো মানে দুই হাজার তেইশ সালে এই যে প্রযুক্তিগত কিংবা বিজ্ঞানের যে উত্তর্ষের যুগ এসে ওই প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলোই আসলে রয়ে গেছে এখনো পর্যন্ত মানে সমাজে এখনো বৈষম্য বিদ্যমান সমাজে এখনো অনেজ্যতা বিদ্যমান সমাজে এখনো ধরেন নানান রকমের অসন্ধতি বিদ্যমান মানে বিত্তবান বলেন কিংবা সম্পদশালীরা বলেন তারা যেভাবে মানে সমাজের প্রত্যেকটা অধিকারতে শুধু তার নিজের অধিকার মনে করতেছে মানে আঠারো কোটি মানুষের অধিকার মনে করছে না এত একটা প্রবণতা আছে আমাদের সমাজে যে মানে আইন আমার পুলিশ আমার পয়সা যেহেতু আছে আমার মানে এরকম একটা ধারণার মধ্য দিয়ে এই সমাজ ব্যবস্থাটা আসলে এগিয়ে যাচ্ছে এই সময় আসলে মানে বর্তমান আপনার এই মানে মিয়া পাঠ ছত্রের আয়োজন করা দৈনিক ইত্যপাতের সহযোগিতা এবং দৈনিক ইত্যপাতের বর্তমান যারা মানে সম্পাদনা মন্ডলী আছেন যিনি মিসেস তাসমিমা হোসেন সম্ভবত আমি যদি ভুল না করি উনি মনে হয় অনন্য পত্রিকারও মনে হয় সম্পাদক যেটা একটা নারী মানে জেন্ডার নিয়ে সম্ভবত ওনারা কাজ করেন মানে আল্লাহ রহমতের এই যে ওনারা যে এখনো যে সমাজটাতে নিয়ে চিন্তা করতেছেন মানে 
छात्री खुबी मिस कर तो से जिन तुम्हारे आज के एक सब समय शब्द व्यवहार कर लो अभाव देखी मैं शिक्षार अभाव ना मानसिकतार अभाव तो प्रजुक्त जुगे शिक्षार एत अग्रगतर पर शिक्षित मानुष हार पर अमानसिकता क्या धरे बस अर्थ सभ्यतार प्रथम दिखे बोलो ब्रिटिश प्रजुक्ति चिंता देखे बेंगलिकल दिक्कत आलोचना and i mane amar bhalo lege chilo that's all thank you so much
আপার আপনার সম্পর্কে যেটা আমার সবচেয়ে ভালো লাগে আমার ভাইফকেও বলি যে সেটা হচ্ছে যে এই যে মেয়েদের বিশেষ করে যারা আমরা ছেলেরা আছি তারা তো মেয়েদের যে বাধাগুলো অনেক সময় সব সময় রিক স্বীকৃতিও দেই না বুঝিও না আবার হেল্পও করি না কিন্তু আহ আপা বিশেষ করে নারীদের ফোকাস করে যে সব কাজ করছেন এবং মাঝে উনি এই মাজেদা বেগম যে ইয়ে ডিগ্রি কলেজটা আছে ভান্ডারিয়াতে এটা উনি চালান এবং এবং আপনারা যদি যান আমি খুব অবাক হয়ে গেছি আশেপাশের কলেজ যেই ফি রেখেছে হম ধরেন এক হাজার টাকা এরকম যেটা দরিদ্র শ্রেণীর পরিবারের জন্য একটা বিরাট একটা একটা আর্থিক একটা কষ্ট আর্থিক একটা বাধা সেখানে আপা কিন্তু মাত্র ওখানে ভর্তি ফি নেন একশো টাকা হ্যাঁ তো তার মানে কি মানিক মিয়ার আদর্শটা আপা খুব সুন্দর ভাবে কিন্তু নীরবে সবার কাছে ছড়িয়ে দিচ্ছে কিভাবে যে মেয়ে যে যে নিচে আছে যে পিছিয়ে আছে তাকে যদি আমি শিক্ষা দিয়ে টেনে তুলি তাকে যদি তার আমি যদি ক্যাপাবিলিটি ডেভেলপ করি তাহলে তো সে দারিদ্র থেকে মুক্ত হবে এই যে একটা স্পিরিট আমি মনে করি যে এই যে মানে মানিক মিয়া এবং আপনার স্পিরিটের মধ্যে অ্যাসপিরেশনের যে একটা ব্রিজিং আছে এইটা আমাকে কিন্তু অনেক আপ্লুত করেছে এবং আমি নিজে গিয়ে তো কলেজটা দেখেছি কয়টা কলেজে মানে ওনারা একটা লাইব্রেরি করেছে হ্যাঁ বিরাট এবং অনেক কলেজে কিন্তু ছোটখাটো লাইব্রেরিও খুব বেশি পাওয়া যায় আর ওনারা আরেকটা বিল্ডিং ই করেছেন এই ফুল লাইব্রেরি টোটাল বিল্ডিং টাই ওই কম্পাউন্ডের মধ্যে মানে মাজেদা বেগম যে ওই ইয়া ডিগ্রি কলেজের কম্পাউন্ডের তো সো এইটা আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে বিশেষ করে শিক্ষা কম একেবারে নমিনাল ফিতে ভালো এডুকেশন দেওয়া মেয়েদের এই জিনিসটা আমার কাছে খুব ইন্সপিরেশন দিয়েছে অনুপ্রেরণা দিয়েছে ধন্যবাদ আপনার আর যদি কেউ প্রশ্ন করেন হ্যাঁ জি বা কোন আলোচনা যদি যোগ করতে চান পড়ার সময় থেকে ফার্স্ট ইয়ার থেকে ব্যাপক একটা ফ্যাসিনেশন আর ইদানিং হচ্ছে ফ্যাসিনেশনটা খুব বাড়ছে কারণ আমি তো ধানমন্ডিতে থাকি যখন হচ্ছে আবহাওয়া মাঠের পিছন দিক দিয়ে যাই বাড়িটা যখন দেখি আমার জন্য কেন একটা বেশি আবে একটা কাজ করে তখন আমি সেই ইতিহাসে হাটার একটা সুযোগ করে দিয়েছে আমি অনেক জ্ঞানী গুণীর কথা শুনতে পাচ্ছি আর আপনাদের সাথে একটা মত বিনিময় হচ্ছে তো আমি রনি ভাই আপনি যেহেতু মানিক মিয়া সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন অনেক কিছু পড়াশোনা করেছেন তারপর আপনি উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন আমরা আপনার মাধ্যমে দেখলাম তার গ্রামের বাড়ি বা তার গ্রামের কিছু পরিবেশ আমরা দেখলাম তো আসলে আমি একটা একটু খানিকটা বাইরের প্রশ্ন করতে চাই এটা আমার ব্যক্তিগত একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে মানিক মিয়া সাহেব যে ধরনের সাংবাদিকতার চর্চা করতেন বা তখনকার সময়ে আসলে সাংবাদিকতা তো সব সময় চ্যালেঞ্জিং কিন্তু ওনার সময় উনি যে ধরনের কাজ করতেন সেটা আরো বেশি চ্যালেঞ্জিং ছিল কিন্তু আমরা যদি সময়ের ধারা পরিক্রমায় চলে আসি আমাদের এই সাংবাদিকতা এটা আসলে এতটা মানে ড্রপ করলো কেন কোয়ালিটি একদম ইলেকশনের মানিক মিয়া সাহেবের যে খুঁড় ধার লেখনি বা তারপরে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের যে বিজয় এটা আসলে ওনাকে অনেক বড় একটা অবদান দেয় যেতে পারে ইতিহাস অনেক কিছু উনি করেছেন তো আমরা এই লেভেলের সাংবাদিকতা ঠিক এখন দেখতে পাচ্ছি না কেন এখন বলতে স্বাধীনতার পরে আমার 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 বলাটা ঠিক হবে না কিন্তু আমি 
बंगबंधुर आदर्श का बुजते पे चिंता कर जगह सांबा सब तो टेबिल सांबादिकता अवनति शुरू हो सब जगह भांगते इंटरनल फिर कम्पिटारे कि रवि ठाकुर 
ছাপি মানে দিয়ে গেছে বলে ও ভুল করে বলতে আমার টেবিলে ছিল চলে আসছে এটা আজকের কথা না এটা বিশ বছর আগে তখন থেকে আমার মনে হচ্ছে ইন্টেলেকচুয়াল সত্যিকারের ইন্টেলেকচুয়াল অন্যদের সংকর আমরা যদি পড়ি বা যাদের লেখা পড়ি রবনিতা দেবসেন আমি যাদেরটা পড়ি তা আমার মনে হয় যে এ কি হচ্ছে আমি যে অন্যান্য সাহিত্য দিই কষ্ট হয় কষ্ট হয় দিতে তবু দিই নারীদেরকে কিছু কিছু এবং এই পুরস্কারের জন্য মানুষ কি করে তোমরা জানো তো সাংবাদিক হওয়ার জন্য কি করে তুমি জানো ইটস এ টোটালি আ ব্ল্যাক মেলিং প্রফেশন তুমি প্রেস ক্লাবে দেখো এখন কি হচ্ছে তুমি সাংবাদিকতায় তো এখানে আমার কাছে মনে হয় যে কিন্তু একটা কাগজ আমি বলবো এখনো মাহফিজের কাগজটা ওটা মন দিয়ে পড়া যায় যাদেরকে নতুন ইয়াং জেনারেশন সঙ্গে দাঁড়ানো হচ্ছে আমি একদম নিউট্রাল কথা বলছি তো এই জায়গাতে পলিটিক্স অ্যান্ড জার্নালিজম ডাজেন্ট গো টুগেদার মানিক মেয়ে রাজনীতি করতেন না কিন্তু দেশকে ভালোবাসতেন ওনার একটা আলাদা বস্তু দিয়ে তৈরি অমর্ত সিং যেরকম এরা আলাদা বস্তু দিয়ে তৈরি আরো অনেকে আছে এরকম তো কিন্তু ওই মানুষ আর নাই তো উই হ্যাভ উই আর গোয়িং টু মানে বিগ চেঞ্জ একটা বিরাট পরিবর্তন বিশ্বের পরিবর্তন আমাদেরকে অন্যভাবে তার মধ্যেও আমি দেখি আমার অনেকগুলো গ্র্যান্ড চিলড্রেন দে আর ডিফারেন্স তখন ওদের মধ্যেও ডিফারেন্স তখন আমি বুঝি যে যেভাবে ধারণ করতে পারে এবং সেটাকে যেভাবে কাজে লাগাবে সেটাই বড় কথা আমি কোন পরিবার থেকে এসছি আমি কোন বাড়িতে থাকি দ্যাটস নট ইম্পর্টেন্ট বারে বারে আমি বলি যে মানুষটাকে দেখো মানুষটাকে সেই জায়গাতে আমাদের আসতে হবে আর তোমার চারটা বাসছে থাকলে তার মধ্যে একটা প্রত্যেকে ডিফারেন্ট সেইভাবে যদি আমরা মানুষকে জাজ করতে পারি ইচ ইন্ডিভিজুয়াল ইস ডিফারেন্ট তার গ্রহণ করার ক্যাপাসিটি ইস ডিফারেন্ট সেইভাবে আমাদেরকে তোমার মধ্যে এই ভালোবাসা যে জিনিসগুলো আমি মালিক দেখি নাই কিন্তু আমি যতটুকু শুনেছি আমি ওই জিনিসটা এদের পরিবারের কারোর মধ্যে নাই ওগুলো জিনিস আমার মা বাবার মধ্যেও যেটা ছিল সেটাও আমরা নিতে পারিনি কেন ওই জিনিসগুলো তখনকার মানুষের আদর্শে ছিল তাদের আপব্রিঙ্গিং এ ছিল ওই জিনিসটা আমি বলবো যে বেগম সুফিয়া কামাল যেরকম তার মধ্যে তো আর সুপ্রিয়াপার যেটা আমি আমি ওনাকেও ছোটবেলা থেকে দেখছি তখনকার যাদের সাথে আমার আমারও অনেক অভিজ্ঞতা আমার হেডমিস্ট্রেস বাসন্তী ভূতা গুপ্তাকে যেভাবে দেখেছি আমি স্কুল চালাই কলেজ চালাই আমার লজ্জা করে ভান্ডারিয়া কলেজে প্রিন্সিপালের সাথে কথা বলতে ওরা সবাই মিথ্যা কথা বলে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ওরা টাকা নিয়ে ভর্তি করবেই আমি যাকে বলবো সরকারি কলেজের আসে শিক্ষা বিভাগ থেকে লোক আসে আমি অবাক হয়ে যাই যে মানে কারো কোনো লজ্জা নাই ওরা স্ট্রেট ভাবে টাকা নিবে এবং আমাকে ওরা আউটভোটেড করে সেখান থেকে সরে আসতে হবে বিকজ তোমার স্যানিটি রক্ষার জন্য তোমার তোমাকে লুকাই যেতে হবে আমি সেই রকম মনে করি তার মধ্যে রনি সাথে আমার অ্যাক্সিডেন্টালি দেখা হয়েছে আমার মনে হচ্ছে একটু কাজ করতে চায় করে তাতেও যদি কারো সুবিধা হয় সেই জন্যই আমার এই বাংলার পাঠশালার সাথে কতদিন পারব থাকতে জানি না কিন্তু আমি তাই মনে করি যে সবাই সবার রাস্তা সবার রাস্তায় যেন সবাই না যায় বিবেকটাকে একটু 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 করে ওই ন্যায্যতা রাউল জি থিউরি এতদিন পরে পড়লো আমি আমার লাভই হয়েছে তো আমাকে তার কোট করতে হয় না সব জায়গায় কিন্তু জাস্টিস ইস মিসিং আর কি কেউ কোন কিছু যোগ করতে চান না হলে আমরা একটু শেষের দিকে আসতে চাই রনি ভাই কিছু যোগ করবেন আপার তো দীর্ঘ অভিজ্ঞতা উনি তো উনার লিভিং এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলেন কারণ হলো আপা এই পর্বে যে এই মানে দ্বিতীয়বার যে বললেন তার আগে প্রথমবার যখন বলছিলেন ওখান থেকে আমি দুটো শব্দ আসলে নিতে চাই 
সেটা আমি আগেই বলতে চাচ্ছিলাম কিন্তু পরে যেহেতু মানে অকেশনটা একটু দেরিতে আসলো সেটা হলো আপা একটা কথা বলছিলেন ষাটের দশকে যেটা মোদ্দা কথাটা আসলে আপনি আপনার আলোচনার মোদ্দা কথাটা সেটা হলো যে তখন যে মানুষের ছিলেন ওনার বাবা অথবা আমাদের যে অতিরিক্ত বিষয় মানিক মিয়া ওনাদের যে মানে বড় হয়ে ওঠা বা আদর্শের জায়গাতে স্টিক করা সাদা সাদাই কালো কালোই এই যে দুই এই যে জায়গাটা সেইটা থেকে আমরা আসলে স্বাধীনতা উত্তর সময় সরে গেলাম কেন সেটা একটা বড় চিন্তার বিষয় শুধু না এটা একটা বড় গবেষণার বিষয় বটে যে হলো কি যে জন্য কেন আমি এই কথাটা বললাম কারণ মানিক মিয়ার আমি যখন আপাবোধায় আমার ওইটাতে ছিলেন না যে দুটো উনি মিস করেছেন তার একটা অসম্ভবত আমারটা সেটা আমার দুর্ভাগ্য তো সেইখানে ওইখানে আমি বলতে যে ওইখানে পেয়েছিলাম একটা কথা সেটা হলো যে মানিক মিয়া বলছিলেন ওই সময়ে যে সেটা হলো যে বঙ্গবন্ধু যে মানিক মিয়া সম্পর্কে বললেন যে যৌক্তিক কারণেও তিনি মিথ্যা বলতেন না মানে যদি মিথ্যার ব্যাপার আসতো সেটা যে কারণেই হোক উনি কখনো বলতেন না এই জায়গা থেকে শুধু সাংবাদিকতা না এজ এ হোল আপা বললেন যে আমাদের এখানে শিক্ষকরাও মানে আমরা এজ এ হোল সরে গিয়েছি সেটা একটা বড় ডিজাস্টার আমাদের জন্য হয়েছে যে মিথ্যার কাছে যে আশ্রয় নেওয়া সত্যের বদল সেইটা একটা বিষয় সেটা ওনারা করতেন না ওনারা সাদা কে সাদা আর একটা বিষয় যেটা আপা বলছিলেন সেটা মানিক মিয়া নিজেও বলেছিলেন আওয়ামী লীগের আটষট্টি সালের যে আপনার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান কনভেনশনের বক্তৃতা দিয়েছিলেন ওইখানে কিন্তু উনি বলেছিলেন যে আমি কোনো রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত না এবং ওইখানে উনি খুব স্পষ্টভাবে তার অবস্থান পরিষ্কার করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে কখনো যদি এই রকম অকেশন হয় যে আওয়ামী লীগকে সমালোচনা করার দরকার হবে সেটাতেও উনি কিছু পা হবেন না এই ইঙ্গিত কিন্তু ওনার ওই বক্তৃতায় ছিলেন তার মানে আলটিমেটলি ও সাংবাদিক হিসাবে যে কথাটা আসলো যে আমাদের সাংবাদিকরা কেন এরকম এখন মানে আমরা কেন ওইখানে নাই সেটা আমরা আসলে ওনাদের এই দুই পক্ষের যে পার্থক্য সেইটা রিট করলে আসলে একটা গবেষণা করে দেখতে পারি আর আর একটা কথা শুধু ওই আপার কথা শুধু ধরে আমি যোগ করে দিতে চাই সেটা হলো যে পঞ্চাশের দশকে যখন আওয়ামী লীগ বা যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় গেল পঞ্চাশ বছর চুয়ান্নর এই জায়গাটাতে মানিক মিয়া বলছিলেন যে ওই সময়ে বাক স্বাধীনতা ইত্যাদির যে একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছিল সেইটা কিন্তু একটা মোটামুটি বেশ মানে খুবই অনন্য একটা পরিবেশ ছিল ওই দুই বছরের মতো সময় সেইটা আমি এই জন্য মেনশন করলাম যে সেভেন্টি ওয়ানের পরে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পরে আমরা কিন্তু ওই রকম একটা পরিবেশ পাওয়ার কথা ছিল আমাদের যে একটা স্বাধীন দেশ পেয়েছি যেটা আমাদের দেশ যে দেশকে আমরা একটা দীর্ঘ লড়াইয়ের পরে পেয়েছি ফলে যে যে ডিফিকাল্টিস গুলো আমরা ওই সময় করেছি সেইগুলো স্বাধীনতা সময় আমাদের আসলে ফেস করার কথা ছিল না কিন্তু গত পঞ্চাশ বছর ধরেই মোটা দগে বললে আমাদের আসলে অনেক রকম পতন ঘটেছে বলতে পারি আমি বা আমরা অনেক কিছুই আদর্শিক ভাবে বা মানের জায়গা থেকে সরে গিয়েছি এই জায়গাগুলো আসলে কোনোভাবে মানিক মিয়া পাঠ বা ওনাদের মতো যারা আমাদের স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন তাদেরকে পড়তে যে আসলে এই জায়গাগুলো একটু তুলনামূলক ভাবে যেটা আপনি আজকে করলেন রাউলস দিয়ে মানিক মিয়াকে তুলনা করা এইরকম ভাবে আমরা আমার মনে হয় যে ষাট সত্তরের দশকের ষাটের দশকের বিশেষ করে যারা আমাদের স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন তাদের আদর্শিক অবস্থান দিয়ে আমাদের এই যে সরে যাওয়া অনেকখানি সেইটা তুলনা করে একটু দেখা দরকার যে কেন আমি আমরা এইখানে থেকে এই বিচ্যুতি আমাদের হলো মানে আমরা কেন মিথ্যার দিকে সরে আসলাম আদর্শিক জায়গা সেইটা একটা একটা ভালো ফলে আপনারা যারা আজকে ছিলেন আমাদের সঙ্গে সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি জানাচ্ছি এবং তাসমি মাপা নিজে ছিলেন সেটা আমাদের একটা বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার এবং তার ফলে আমরা একটা অত্যন্ত মানে প্রাণবন্ত একটা চিত্র এই সময়ের ইত্যাদি আমরা পেলাম ওনার অভিজ্ঞতা এবং ওনার দেখা ওনার সাংবাদিকতা ইত্যাদি থেকে সেটা আমাদের জন্য একটা বড় পাওয়া হলো আজকে যারা এখানে ছিলেন আমি সহ সবার জন্য নিশ্চয়ই আমি তাই মনে করি এবং ভবিষ্যতে আমরা আসলে এই মানিকা পাঠচক্রটা একদম একটা আমাদের যে নতুন পথযাত্রা সেটার ক্ষেত্রে 
একটা ভালো গবেষণামূলক বিষয় হিসাবে আবির্ভূত হবে সেই বিশ্বাস রাখছি এবং আপনাদের সবাইকে থাকা আজকে এইখানে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আজকের অনুষ্ঠানের রনি ভাইকে ধন্যবাদ এবং সুন্দর প্রবন্ধের জন্য তাসমিমা পা এবং যারা অন্যরা ছিলেন সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এই অনুষ্ঠানের আজকে আজকের ক্লাস এখানে সমাপ্ত হয়েছে আসসালামু আলাইকুম